আসসালামু আলাইকুম আমি প্যাশন পল লার্নের পক্ষ থেকে ফুয়াদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে স্ক্রিনশট মানে হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনে একটি পিকচার তোলা তো এই জিনিসটা খুবই সহজ যারা জানে উইন্ডোজের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় না উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই স্ক্রিনশটটা দেওয়ার জন্য আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কীভাবে আপনারা খুব সহজেই উইন্ডোজের বাই ডিফল হিসেবে দেওয়া সফটওয়্যার ইউজ করার মাধ্যমে আমরা স্ক্রিনশট দিতে পারি এটা খুবই সহজ একটি কাজ তো চলুন শুরু করা যায় ওকে আমরা এখন কম্পিউটার ভেতরে চলে এসেছি তো চলুন দেখা যাক কিভাবে আমরা এই জিনিসগুলো করব উইন্ডোজের স্ক্রিনশটটা কিভাবে দেওয়া যায় উইন্ডোজের তো চলুন দেখা যাক তো এইটার জন্য আমাদের কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যার প্রয়োজন নাই এই জিনিসটা আমি আগেই বলেছি তো আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে আপনার স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করতে হবে অথবা সার্চ করতে পারেন উইন্ডোজ টেন ইউজ করলে অথবা সেভেন ইউজ করলে বা তার আগের ভার্সনে আপনি যা সার্চ করবেন উইন্ডোজ কি চাপবেন তাহলে হবে যদি আপনি এইট পয়েন্ট ওয়ান চালান বা এইট চালান সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার উইন্ডোজ কি তে একটি ক্লিক করবেন তাহলে এই অপশনে চলে যাবেন দেন আপনি ওখানে সার্চ করতে পারেন মূল কথা হচ্ছে আপনাকে সার্চ করতে হবে সার্চ করে এখানে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে স্নিপিং টুল স্নিপিং টুল লিখলে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই সফটওয়্যারটি বা এই অ্যাপটি আপনি পেয়ে যাবেন তো এটা উইন্ডোজের সাথে বাই ডিফল্ট হিসেবে দেওয়া থাকে উইন্ডোজ সেভেনের পরের ভার্সনগুলোতে এবং সেভেনেও আমি পেয়েছি এর আগের ভার্সন বিস্তার অথবা এক্সপিডে ছিল কি না আমার মনে নাই ঠিক সো যাই হোক আমার মনে হয় না সেভেনের আগের ভার্সন কেউ এখন ইউজ করবে যারা অ্যাটলিস্ট এই ভিডিওটা দেখতেছে তো এই অ্যাপটি আসার পর আপনারা জাস্ট এখানে ক্লিক করে এটা ওপেন করবেন ওপেন করার পরে আপনারা যেরকম একটি ডায়ালগ বক্স পাবেন তো এইখানে হচ্ছে আমাদের এই সফটওয়্যারটি মূল কাজ তো আমি যদি দিস কম্পিউটারে যাই ধরেন আমি এই দিস কম্পিউটারে গেলাম আমি এই দিস কম্পিউটার যেটা আছে এই জিনিসটা আমি জাস্ট একটা স্ক্রিনশট দিতে চাচ্ছি এই এই টোকোর এই অংশটুকু একটা স্ক্রিনশট আমি দিব তো এই জিনিসটা করার জন্য আমাকে যেটি করতে হবে নিউ যে অপশনটি আছে এই নিউ অপশনে একটা ক্লিক করতে হবে তারপরে আপনারা দেখবেন স্ক্রিনটা একটু সাদা সাদা কেমন যেন হয়ে গেছে তো আপনার এবং আপনি একটা দেখতে পারবেন আপনার কার্সরটা প্লাস বাটনের মতো হয়ে গেছে প্লাস চিহ্নর মতো হয়ে গেছে তো আপনাকে যেটি করতে হবে আপনি যে অংশটুকু সিলেক্ট করবেন সেই অংশটুকুর একটা পিকচার কিন্তু উঠে যাবে সো আমি ধরেন এখান থেকে টেনে এই পর্যন্ত একটা পিকচার তুলতে চাচ্ছে সো আমি এই পর্যন্ত একটা পিকচার তুললাম ঠিক আছে ওকে ছেড়ে দিলাম তারপরে দেখবেন আপনি আপনার স্ক্রিনে একটা পিকচার তুলতে পারবেন দেন আপনাকে এটা সেভ করার জন্য যেটি করতে হবে এই যে সেভ বাটন দেখছেন এইখানে ক্লিক করতে হবে তো সেভ কীভাবে করতে হয় এগুলো আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমি আপনাদের একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে এই এইখানে আরও কিছু অপশন আছে সেই অপশনগুলো আগে দেখাই তারপরে আমি ওই ওইখানের অপশনগুলো দেখাবো তো এইখানে ক্লিক করে যে নিউ যে অপশনটি আছে তার পাশে দেখবেন একটা অ্যারো চিহ্ন আছে তো এই অ্যারো চিহ্নেতে যদি আপনি একটা ক্লিক করেন তাহলে কিছু অপশন পাবেন সেটা হচ্ছে ফ্রি ফ্রম স্নিপ রেক্টেঙ্গুলার স্নিপ উইন্ডো স্নিপ ফুল স্ক্রিন স্নিপ এইখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে আপনি স্ক্রিনের একটা ফুল পিকচার অটোমেটিকলি তুলে ফেলেছে এই সফটওয়্যারটি দেখছেন অটোমেটিকলি তুলে ফেলছে সো এইটা আপনি যদি সম্পূর্ণ স্ক্রিনে একটা পিকচার তোলার দরকার পড়ে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করে ফুল স্নিপ ফুল স্ক্রিন স্নিপে ক্লিক করতে পারেন অথবা আপনি উইন্ডো স্নিপে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে আপনি যে জিনিসটা মানে সিলেক্ট করবেন মাউস দিয়ে যে জিনিসটা সিলেক্ট করবেন সেটা অটোমেটিকলি পিকচার তুলবে কীরকম যেমন আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে মাউসটা আমার এইখানে আছে এবং সম্পূর্ণ স্ক্রিনের কিন্তু একটু লাল লাল কালার হয়ে গেছে একটা বর্ডার আসছে লাল কালারের আমি যদি এই যে দিস কম্পিউটারের যে জিনিসটা আমি ওপেন করে রেখেছি সেইটুকে পিকচার তুলতে চাই একটু আগে যেটা পিকচার তুললাম তাহলে আমি সেখানে একটা ক্লিক করব এই যে এখানে টাচ করব ক্লিক করবো না জাস্ট মাউসটা এনে এখানে রাখবো তাহলে কিন্তু এরকম হয়ে যাবে তো দেন আমি যদি ক্লিক করি এখানে তাহলে এই জিনিসটা পিকচার তুলে যাবে তার মানে হচ্ছে আমি যদি কোনো সফটওয়্যারের কোনো পিকচার তুলতে চাই আমাকে কষ্ট করে এভাবে ধরে টেনে পিকচার তোলার কোনো প্রয়োজন নেই আমি কিন্তু এখানে ক্লিক করে এই উইন্ডো স্নিপে ক্লিক করার মাধ্যমে খুব সহজে কিন্তু একটা পিকচার আমি তুলতে পারতেছি সো এটা আপনাদের হেল্প করতে পারে তারপর আমি যদি চাই ধরেন এই এই অংশটুকুর পিকচার তুলবো দেন আমি এখানে টাচ করব দেন আমি ক্লিক করলে এইটুকুর পিকচার তুলে যাবে যে অংশটুকু লাল দেখবেন সেই অংশটুকু আপনি যে কোনো সফটওয়্যার যদি ওপেন করেন সেই সফটওয়্যারে জাস্ট এভাবে টাচ করবেন মাউস টানবেন মাউস টেনে ক্লিক করবেন তাহলে ওইটুকের সফটওয়্যার মানে পিকচার উঠে যাবে এটাকে বলা হচ্ছে উইন্ডোজ নিপ 
আর ফ্রি ফ্রম স্নিপ সেখানে হচ্ছে আপনি যে অংশটুকু সিলেক্ট করবেন মাউস দিয়ে ধরে এই যে মাউস দিয়ে ধরে আপনি যে অংশটুকু সিলেক্ট করবেন এভাবে টেনে দেবেন আপনার ইচ্ছা মতো যেভাবে মন চায় সেভাবে ক্লিক করলে এই টুকেরই পিকচার পিকচার কিন্তু তুলে যাবে সো আমার মনে হয় যে এইখানে আর রেক্টেঙ্গুলার তো আমি আগে দেখালাম যে আপনাকে যা সিলেক্ট করে যে এইভাবে সিলেক্ট করে যতটুকু দেবেন ততটুকু সিলেক্ট হয়ে মানে পিকচারটা উঠে যাবে মোটামুটি আপনি স্ক্রিনের পিকচারগুলো তোলার প্রত্যেকটা অপশনে কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছি এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই ডিলে এই অপশনটি আসলে কি বা এই জিনিসটার কাজ আসলে কি এই অপশনটির কাজ হচ্ছে যেমনটি হচ্ছে এইখানে কিছু অপশন পাবেন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ফাইভ পর্যন্ত এগুলোকে এটা হচ্ছে সেকেন্ড যে এক এখানে ক্লিক করলে এক সেকেন্ড এখানে ক্লিক করলে তিন সেকেন্ড এখানে ক্লিক করলে চার সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড আছে তো এই জিনিসটা আসলে কী কাজ করবে এই জিনিসটার কাজ হচ্ছে আপনাকে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে ওই কয় সেকেন্ড পর আপনি একটা পিকচার তুলতে পারবেন মানে তিন সেকেন্ড পর একটা পিকচার তোলার একটা অপশন পাবেন কেন এটা দরকার কেন কারণ হচ্ছে ধরেন আমি এইখানে গেলাম আমি চাচ্ছি যে এটুকের একটা পিকচার তুলব এটুকের একটা স্ক্রিনশট আমি দিতে চাচ্ছি কিন্তু আমি যখন এই নিউ বাটনে ক্লিক করব তখনই কিন্তু এটা চলে যাবে এবং আমি কিন্তু যতই চেষ্টা করি আমি কিন্তু ওই জিনিসটা আনতে পারতেছি না সো আমি যদি উইন্ডোজ কিউ ক্লিক করি বা চাপি তাহলে কিন্তু ওই জিনিসটা চলে যাচ্ছে স্ক্রিনশট দেওয়ার অপশনটা কিন্তু চলে যাচ্ছে তো এই জিনিসটা কিন্তু কষ্টকর তো আমি যেটি করতে পারি ডিলে অপশনে গিয়ে দুই সেকেন্ডে ক্লিক করতে পারি দুই সেকেন্ড ক্লিক করার পর আমি এখানে এসে ওয়েট করতে পারি দুই সেকেন্ড পর দেখবো আমার স্ক্রিনটা ওরকম হয়ে যাবে স্ক্রিনশট দেওয়ার মতো একটা অপশন চলে আসবে তার আগে আমাকে নিউতে ক্লিক করতে হবে দেন আমি এই যে উইন্ডোজ কিতে ক্লিক করব তারপর দেখুন আমার এখন দুই সেকেন্ড পর একটা স্ক্রিনশট দেওয়ার অপশন চলে এসেছে আমি তারপর চাইলে এখান থেকে একটা স্ক্রিনশট দিতে পারতেছি ঠিক আছে তো আপনি যদি চান তাহলে আপনি করতে পারেন এই জিনিসটা তো তার জন্য অবশ্যই ডিলে ক্লিক করে যে কয়েক সেকেন্ড পর আপনি স্ক্রিনশটটা দিতে চাচ্ছেন সেখানে ক্লিক করে নিউতে ক্লিক করতে হবে অবশ্যই এই জিনিসটা আমি একটু আগে করেছিলাম না করেছিলাম না সো এটি একটু সমস্যা হলো যাই হোক নিউ বাটনে ক্লিক করে তারপর আপনাকে ওয়েট করতে হবে যে জিনিসটা পিকচার তুলতে চাচ্ছেন ওয়েট করার পর আপনি দেখবেন ওই যে কয়েক সেকেন্ড দিয়ে দিবেন সেই কয়েক সেকেন্ড পরই আপনি অটোমেটিকলি একটা অপশন পাবেন দেন আপনি আগের মতোই স্ক্রিনশটটা দিতে পারতেছেন যাই হোক আমি এখন সরি আচ্ছা তো আমি এখন আপনাদের আসল জিনিসটা দেখাচ্ছি মানে একটু ভিতরের অপশনগুলো দেখাই পিকচার তোলার পর কি করবেন আমি ধরেন উইন্ডো স্নিপ দিয়ে এখানে ক্লিক করছি একটা পিকচার তুললাম তো এখন আসন হচ্ছে আমাদের সেভ করব কীভাবে বা কিছু রিট ডিট করব কীভাবে আপনারা এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারেন যে এখানে এই পাশে কিছু সাদা অংশ এই পাশে কিছু সাদা অংশ আছে সেভ করলে কি অপশনগুলো থাকবে সেভ করার পর কিন্তু এই অপশনগুলো আপনারা পাবেন না যতটুকু পিকচার তুলেছেন অতটুকুই থাকবে তো যাই হোক তো এইখানে কিছু অপশন আছে সেটা হচ্ছে ফাইলে যদি যান তাহলে কিছু অপশন পাবেন সেটা হচ্ছে নিউ স্নিপ সেই ব্যাস সেইন্ট করতে পারবেন এখান থেকে ইমেলের মাধ্যমে প্রিন্ট করতে পারবেন এই পিকচারটা আর এক্সিট করলে তো এখান থেকে বের হয়ে যাবেন সো সেই ব্যাস করলে সেভ সেভ করতে পারবেন তারপর ইডিট অপশনে গিয়ে গিয়ে আপনি এই জিনিসটা কপি করতে পারবেন টুলে গিয়ে কিছু অপশন পাবেন এবং হেল্পে গিয়ে আপনি হেল্প নিতে পারেন এই এই সফটওয়্যার সম্পর্কে কিছু হেল্প আপনি নিতে পারেন তো টুল অপশনে যাওয়ার পর আপনি এখানে একটা অপশন পাবেন পেন পেন হচ্ছে আপনি এই যে এই অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পেন এটার দিকে কাজ করে এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি যদি কোনো অংশ সিলেক্ট করতে চান যেমন আপনি ধরেন এই ডকুমেন্ট এই অপশনটু এভাবে সিলেক্ট করে দিলাম এখন যদি আমি সেভ করি এটা কিন্তু এভাবে সেভ হয়ে যাবে তো এইখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা এই যে পেনে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কালারের পেন নিতে পারি যেমন এখানে রেড নিলাম এখন আমি লাল কালার দিয়ে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি যদি ব্লু বা কাস্টমাইজ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি আমি আরও কিছু অপশন পাবো যেটা হচ্ছে এটার কালার তারপর হচ্ছে এটার থিকনেস এটা কতটুকু মোটা বা চিকন করব তারপর এটা হচ্ছে আপনার সাইজ এটা একটু গোল কালার আছে মানে গোল আছে আর এখানে ক্লিক করলে আপনার একটু লম্বা কালার লম্বা হয়ে যাবে আমি রাউন্ডই পছন্দ করি সো রাউন্ডই রেখেছি আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে পাবেন তো যাই হোক আপনি এখানে একটা হাইলাইটার হাইলাইটার আছে তো ওই হাইলাইটারতে কী করে সেটা হচ্ছে আপনি কোনো অংশ যদি হাইলাইট করতে চান ধরেন আমি এই জিনিসটা একটু হাইলাইট করবো আমি এইভাবে হাইলাইট করে দিলাম তো আপনি এখান থেকে হাইলাইটারও পাই যাবেন এখানে ইরেজার আছে ইরেজার ক্লিক করে আপনি যদি হাইলাইটার ক্লিক করেন সম্পূর্ণভাবে মুছে যাবে আপনি যদি এই এই অংশটুকু ক্লিক করেন মুছে যাবে যে অংশটুকু সিলেক্ট করেছেন মুছে যাবে মানে এখানে আপনি যা আঁকবেন বা আঁকাকি করবেন বা কোনো কিছু সিলেক্ট করবেন সেটা ইরেজারের মাধ্যমে ইউজ করতে
এবং আমি আমি এখানে এটা দেখছি লোকাল ডেস্ক সরি ওকে আমি এইভাবে একটা সিলেক্ট করলাম এখন আমি এই জিনিসটা সেভ করব কিভাবে ও আর একটা কথা হচ্ছে আপনি যদি এখান থেকে এই যে পিকচারটা তুলেছেন সেটা যদি ক্লিয়ার না আসে বা আপনার প্র আপনি যতটুকু তুলতে চেয়েছেন সেটু আসে নাই তাহলে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে নিউ বাটনে ক্লিক করে আপনি আবারও আগের অপশনে গিয়ে পিকচার তুলতে পারবেন তো যাই হোক আপনি যদি সেভ করতে চান তাহলে অবশ্যই আমি তো বলেছি এখান থেকে সেভ অ্যাজে ক্লিক করতে পারেন অথবা শর্টকাটে এই যে এই আইকনে ক্লিক করে আপনি যে জায়গায় সেভ করতে চাচ্ছেন সেটা দেখিয়ে দেবেন তাহলে কিন্তু ওই জায়গাটা সেভ হয়ে যাবে আমি ধরেন ডেস্কটপ অথবা ডকুমেন্ট আপনি যেখানে সেভ করতে চাচ্ছেন সেখানে গিয়ে আপনি সেভ করতে পারবেন আমি এইখানে আমি এখানে ডেস্কটপে রাখছি ধরেন আমি এখানে নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছি স্নিপ লিখে দিলাম আপনি এখান থেকে সেভের টাইপগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন জিপ ফর্মেটও রাখতে পারবেন আপনার জেপিজি ফর্মেটও রাখতে পারবেন পিএনজি রেখে দিচ্ছি আমি দেন আপনি জাস্ট এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন সেভ বাটনে ক্লিক করার পর এটা কেটে দিচ্ছি আমি আমরা এখন লক্ষ্য করছি যে এখানে একটা পিকচার চলে এসেছে সো এই পিকচারটা এই পিকচারটা যদি আমি ওপেন করি তাহলে দেখব যে এই পিকচারটা আমি যেভাবে হাইলাইট করেছিলাম মার্ক করেছিলাম যেভাবে পিকচারটা তুলেছি সেটা কিন্তু চলে এসেছে সো বিভিন্ন প্রয়োজনে আপনি স্ক্রিনশটটা দিতে পারেন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আপনার বিভিন্ন প্রয়োজনেই আপনি স্ক্রিনশট দেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে হয়তো আপনি একটা জিনিস বুঝতেছেন না কোনো গ্রুপে পোস্ট করবেন অথবা ফেসবুক ইউটিউবের কাছে পাঠাবেন সেই স্ক্রিনশটটা সেই ক্ষেত্রে তার জন্য কিন্তু আপনার এই স্ক্রিনশটটা প্রয়োজন হতে পারে অথবা আপনি যদি ব্লগার হয়ে থাকেন ব্লগ করবেন অথবা ওয়েবসাইটে কিছু লেখালেখি করবেন তো সেই ক্ষেত্রে টিউটোরিয়াল বানানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এই স্ক্রিনশটটা প্রয়োজন হতে পারে অথবা যদি আপনি কোনো বই লিখতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বইয়ে কোনো সফটওয়্যার নিয়ে লেখালেখি করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সফটওয়্যারের কিছু স্ক্রিনশট আপনার প্রয়োজন হবে আপনি কিন্তু এইভাবে খুব সহজে স্ক্রিনশটটা দিতে পারতেছেন আমি উইন্ডোজের এই স্ক্রিনশট দেওয়ার সফটওয়্যারটি বাই ডিফল হিসেবে যেটি আছে এটি নিয়ে মোটামুটি সম্পূর্ণভাবে ডিটেইল বুঝিয়েছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর আমি যদি কোনো কিছু মিস করে যাই অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন যে আমি জিনিসটা মিস করেছি তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্টে জানাবেন আপনার মন্তব্য ভিডিওটি কেমন হয়েছে আর আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আপনারা কয়জন এই স্ক্রিনশট দেওয়ার জিনিসটা থার্ড পার্টি কোনো সফটওয়্যার ইউজ করার মাধ্যমে করেন বা কোনো অন্য সফটওয়্যার ইনস্টল করার মাধ্যমে করেন উইন্ডোজের এই জিনিসটা আগে জানতেন না তো যারা জানতেন না অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন আমার ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই লিখবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমার ভিডিও কোয়ালিটি আর একটু ইম্প্রুভ করার জন্য অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন আর আমাদের চ্যানেলটা ভিজিট করবেন ইউটিউব চ্যানেলটা ভিজিট করবেন ভালো লাগলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ফেসবুক পেজটা ভিজিট করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে ভালো লাগলেও লাইক দিয়ে দেবেন আমাদের এই ডেইলি মোশন চ্যানেলটা ভিজিট করতে পারেন আমরা এই তিনটা মাধ্যমে ভিডিও আপলোড করে থাকি সো আমি আশা করবো আপনারা যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন তারা আমাদের সাথে আমাদের এই তিনটা মাধ্যমেই কানেক্টেড থাকবেন তো দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন